வருகிற இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அன்பே கடவுள் நம்பிக்கை வாழ்வு என்ற சிந்தனையிலே நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் இந்த நல்ல நாளை கொடுத்த நல்ல தேவனுக்கு நன்றி செல்வோம் திரு பாடல் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஒன்று இரண்டுல உன்னை நான் நினையாவிடல் என் நா மேல்வாயோடு ஒட்டிக் கொள்வதாக இந்த நாளில் சொல்லும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் ஒவ்வொரு பொழுதிலும் உண்மையை நினைச்சு வாழக்கூடிய உம்முடைய அருளே வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் மாசனை தாங்க என்று சொல்வோம் திரு பாடல் ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்றில் கடவுளே உம்முடைய பேரன்புக்கு ஏற்ப எனக்கு இறங்கும் உம்முடைய அளவு அளவற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப என் குற்றங்களை நீ துடைத்திடணும் இசைய நாற்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்தில் உன் குற்றங்களை என் பொருட்டு துடை துளைக்கிறேன் உன் பாவங்களை நினைவில் கொள்ள மாட்டேன் நம்முடைய கடவுள் அன்புள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் கரசனை உள்ளவர் நம்ம எத்தனை முறை தவறு செய்தாலும் தன்னுடைய எல்லையற்ற நிபந்தனை நிபந்தனையற்ற அந்த அன்பால் நம்ம அரவணைக்கு காத்திருக்கிறார் அந்த எல்லையற்ற அந்த நிபந்தனையற்ற அந்த அன்பிலே நாமும் நம்மையே கொடுப்போம் யோவா நட்சதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரையில் இறை வார்த்தனே அக்காலத்தில் இயேசு நிக்கதேவுக்கு கூறியது பால் நிலத்தில் மோசையால் பாம்பு உயர்த்தப்பட்டது போல மானிட மகனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் அப்போது அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் நினைவாழ்வு பெறுவர் தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நினைவாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனை அழிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் இந்த உலகின் மேல் அன்பு கூர்ந்தார் உலகுக்கு தண்டனை தீர்ப்பளிக்க அல்ல தன் மகன் வழியாக அதை மீட்கவே கடவுள் அவரை உலகுக்கு அனுப்பினார் அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்வோர் தண்டனை தீர்ப்பு காலாவதில்லை ஆனால் நம்பிக்கை கொள்ளாதோர் ஏற்கனவே தீர்ப்பு பெற்று விட்டனர் ஏனில் அவர்கள் கடவுளின் ஒரே மகளிடம் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை ஒளி உலகுக்கு வந்திருந்தும் தம் செயல்கள் தீயவனவாக இருந்ததால் மனிதர் ஒளியை விட இருளையே விரும்பினர் இதில் தான் அவர்களுக்கு எதிரான தண்டனை தீர்ப்பு அடங்கி உள்ளது தீங்கு செய்யும் அனைவரும் ஒளியை விரைக்கின்றார்கள் நம்முடைய கடவுள் இரக்கம் உள்ளவர் பேரன்பு மிக்கவர் அவருடைய எல்லையற்ற அன்பை நம் வீடியோத்திலே பல இடங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் கடவுள் அன்பா இருக்கிறார் தந்தை ஜெரி ஆர்ஃபர்ஸ் எஸ்விடி சிம்பிள் மூமெண்ட்ஸ் என்னும் நூலிலே ஜான் என்ற இளைஞனை பற்றி சொல்லுவார் தனது அன்பான பணக்கார பெற்றோரை வேண்டாம் என்று புறந்தள்ளிவிட்டு வேண்டாம் என்று தூக்கி எறிந்துவிட்டு தன்னுடைய காதலியை அழைத்து கொண்டு தன்னுடைய வீட்டை விட்டு ஓடிவிடுகிறான் தன்னுடைய மகனை தேடி கிடைக்காததால் ஆழ்ந்த துயரத்திலே தன்னுடைய மகன் நிச்சயமாக திரும்பி வருவான் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய பெற்றோர் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போன ஜானுக்கு சரியான வேலை இல்லை போதிய வருமானம் இல்லை இந்த போதிய வேலை வருமானம் இல்லாததால் வீட்டு வாடகைக்கும் அன்றாட உணவுக்குமே வழி இல்லை வறுமையிலும் பசியிலும் வாடுகின்றான் இவ்வளவு துன்பத்திலும் தன்னுடைய பெற்றோரிடம் திரும்பி செல்ல மனம் என்று அங்கே இருக்கிறான் அந்த நாள் கிறிஸ்துமஸ் நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை தன்னுடைய பெற்றோரோடு கொண்டாடியதையும் பெற்ற பரிசுகளையும் தன்னுடைய பெற்றோரின் அன்பை உணர்ந்து பெற்றோருக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து சொல்ல தொலைபேசி வழியாக தொடர்பு கொள்கிறான் அப்பா அம்மா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூற அந்த பெற்றோர்கள் மகனே நீ உன்னுடைய மனைவியும் திரும்பி வீட்டுக்கு வாருங்கள் நீ இல்லாம வீடு வீடாகவே இல்லை ஜான் வீட்டை அடைந்தவுடன் வீட்டு வாயிலே வெல்கம் மை சன் வி ஆர் மேட்லி லவ் வித் யூ வெல்கம் மை சன் வி ஆர் மேட்லி லவ் வித் யூ அன்புகிறவர்களே ஜான்டைய பெற்றோரை விட நம்முடைய வானக தந்தை தன்னிடம் மனம் மாறி வரக்கூடிய பிள்ளைகளை மன்னிப்பதில் ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்தவர் இதற்கு வீரத்திலே நமக்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது நம்முடைய கடவுள் அன்புள்ளவர் நம்முடைய கடவுள் இரக்கம் உள்ளவர் நம்முடைய கடவுள் கரிசன் உள்ளவர் கடவுள் அன்பா இருக்கிறார் நம் வீரத்தை புரட்டுகிற பொழுது தொடக்கிற புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் முதல் மனிதன் ஆதாம் படைத்தவனை பணிய மறுக்கிறான் வாழ்ந்த சமுதாயம் வீழ்ந்தது அருள் வாழ்வை இழந்தது வீழ்ந்த சமுதாயம் அருள் வாழ்வை அன்பு வாழ்வை அடைய வேண்டும் என்று இறை விரும்பினார் அங்கே வாக்கு கொடுக்கின்றார் ஆகவே கடவுள் மறுத்தவனை வெறுத்தவனை வெறுக்காதே ஒதுக்காதே அன்பு செய்து சொல்கிறார் மீண்டும் தொடக்கல் புத்தகம் 
ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினைந்து உள்ள இருபத்தில் அங்கு ஒரு கழிச்சியை பார்க்க நோவா காலத்திலே மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வை தீய வழியிலே அமைத்துக் கொண்டார்கள் ஆனால் நோவா மட்டும் கடவுளை அன்பு செய்கின்றார் இறைவன் ஒரு பெட்டகத்தை செய்ய அவரை பணிக்கின்றார் அந்த பெட்டகத்தின் வழியாக நோவாவின் குடும்பத்தை காப்பாற்றுகிறார் துறக்கல் புத்தகம் பதினேழு நான்கு ஏழுல கடவுள் ஆப்ராமுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் உன்னுடைய இனத்தாரை அழிவிட மாட்டேன் நீ அன்பு செய்த மகனை நீ பலி கொடுக்க நீ முன் வந்து விட்டாய் என்று அவரோடு உடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார் துறக்கல் புத்தகம் முப்பத்தி இரண்டு எட்டு பத்துல ஈசாக்கோடு மீண்டும் ஒரு உடன்படிக்கை உன் சன்னதியை நான் வளர செய்வேன் கடல் மணல் போல விண்ணகத்திலிருந்து விண்மீன்கள் போல பெருக செய்வேன் என்று வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கிறார் அன்புக்கிறவர்களே கடவுள் அன்பானவர் அன்பே கடவுள் அவர் நம்மை ஒருபோதுமே வெறுப்பது கிடையாது மறுப்பது கிடையாது அதனால தான் இப்படியே எழுதிய புத்தகத்திலே ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசரத்திலே கடவுள் இறுதியாக கிரை வார்த்தை வழியாக பேசினார் பேசிய கடவுள் தம்முடைய ஒரே மகனை இந்த உலகத்திற்கு அன்பு செய்ய அனுப்பி வைத்த அன்பு என பாக்குறோம் அதைத்தான் பழைய ஏற்பாட்டிலே இறைமையா புத்தகம் முப்பத்தி ஒன்று மூன்றிலே கடவுள் அன்பானவர் அவருடைய அன்பு நிலையான அன்பு முடிவற்ற அன்பு நிரந்தரமான அன்பு அன்பின் வழியாக மக்கள் எல்லாரையும் இணைத்துக் கொண்டார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இது ஏன் இசை ஆயிர வாக்கினர் மிக அழகா சொல்வார் பால் குடிக்கும் மகவை தாய் மரப்பாலோ தண்டி கருத்தாங்கின தண்டி பிள்ளை மரப்பாலோ அப்படி மறந்துடனும் உன்னை நான் ஒருபோது மறக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆக கடவுள் அன்பானவர் நம்மை எல்லாம் அரவணைத்து காப்பவர் அந்த அன்பின் வடிவாகத்தான் இயேசு இருக்கிறார் அந்த அன்பின் வடிவமாகத்தான் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அதே அன்பிலே நாம் மகிழ்கின்றோம் அதிலே மூன்று வகையான தியாகத்தை பார்க்கிறோம் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தாலே மூன்று வகையான தியாகத்தை பார்க்க முதலாவதாக இருப்பதிலிருந்து கொடுப்பது இரண்டாவதாக இருப்பதை எல்லாம் கொடுப்பது மூன்றாவதாக இருப்பதையும் கொடுத்து இறுதி மூச்சையும் கொடுப்பது முதலாவதாக இருப்பதில் கொடுப்பது லூகாஸ் நட்செய்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வருட நிறைவாத்தை நான் வாசிக்கிறவர்கள் அங்கே பார்க்கிறோம் சக்கை சக்கை கொடுத்தார் பாவ வாழ்க்கையிலே ஊறி போன சக்கையு அந்த காட்டு அத்திமருத்து மேலே ஏறி இயேசு இறங்கி வா என்று சொன்ன பொழுது இறங்கி வந்தான் என்ன சொன்னான் நான் யாரையாவது ஏமாற்றி இருந்தால் அதை நான்கு மடங்காக திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொத்திலே பாதி ஏழைகளுக்கு நான் கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொன்னான் சக்கையோ மனம் திருந்தியதை இயேசு பாராட்டினேன் என்றால் அனைத்து இருந்தாலும் கூட இருப்பதில் கொடுக்க ஆசைப்பட்டார் அதுதான் உண்மையான தியாகம் இரண்டாவதாக மார்க் நட்செய்தி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி நான்கு நிறுவனத்தில் அந்த விதவை பெண் அவனை இருந்தது வந்து இரண்டு செப்பு காசுகள் தான் அவை அனைத்தையும் அவள் கடவுளுக்கு என கொடுக்க முன் வந்து விட்டார் கொடுத்தல் பெரிதல்ல இருப்பதையில் அவள் கொடுத்து விட்டாள் அதுதான் தியாகம் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் மூன்றாவதாக இருப்பதையும் கொடுத்து இறுதி உயிர் மூச்சையும் கொடுத்தல் அதுதான் அன்பின் முதிர்ச்சி மத்திய நட்சதி இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வருஷத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் கல்வாரி மலையிலே ஏன் சாண்டவர் அந்த இரண்டு கல்வர்களுக்கு நடுவிலே தன்னுடைய உயிர் வீச்சை கொடுத்து அன்பின் முதிர்ச்சியை அங்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அதாவது நண்பர்களுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு யாரிடம் இல்லை ஆக அன்புக்குரியவர்களே கடவுள் அன்பானவர் நம்ம எல்லாம் பாதுகாக்க வல்லவர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அன்பு செய்ய காத்திருக்கிறார் ஆகவே கடவுளுடைய அன்பை உணர்ந்து நாம் நம்பிக்கையோடு வாழ வேண்டும் கடவுள் அன்பானவர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அன்பை நாம் சுவைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஆண்டர்களே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் கடவுளுடைய எல்லையற்ற அன்பை பற்றி நாம் சிந்தித்து தியானித்தோம் இதோ இந்த நாளில் நாம் எத்தனை முறை நாம் தவறு செய்திருந்தாலும் கூட நம் எத்தனை முறை நாம் ஆண்டவர் விட்டு விலகி செய்திருந்தாலும் கூட ஆண்டவர் நம்மை மன்னிக்க ஏற்றுக்கொள்ள அரவணைக்க நமக்காக காத்திருக்கிறார் அன்புக்குரியே இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட் கசங்காமல் புதிதாக இருந்தாலும் தரையில் பலரால் விதிபட்டு அழுக்காக இருந்தாலும் அதை நாம் ஒரே மாதிரியாக விரும்பி தனதாக்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்தது போல கடவுளும் கண்ணுக்கு அவருடைய குழந்தைகள் பாவிகளாக இருந்தாலும் புரிந்தர்களாக இருந்தாலும் எஸ்ஸியா நாற்பத்தி மூன்று நான்கில் சொல்வது போல என்னுடைய பார்வையிலே நீ வெளியேற பெற்றவன் மதிப்பு மிக்கவன் நான் உண்மையில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்வார் ஏனெனில் அவர் இரக்கம் உருவானவர் இரக்கம் என்பது அவருடைய பெயர் கடவுளை தண்டிப்பவராக கண்டிப்பவராக மனமாறவில்லை என்றால் நகர நெருப்புக்குள் போட்டு கொடுமைக்குள்ளாகும் கடவுள் என்று தவறான கண்ணோட்டத்தை பதிவு செய்துள்ளன இதற்கு மாறாக இன்றைய நட்சத்திர வாசகத்திலே அன்புக்கிறவர்களே கடவுள் இரக்கமே உருவானவர் 
அன்பு தான் அவருடைய பெயர் நம்மை பலவீனத்தோடு அன்பு செய்கிறார் கடவுளுக்கு நம்முடைய பலவீனமும் எல்லையும் தெரியும் கடவுள் தன் மீது கொண்டுள்ள அன்புக்காக அனைத்தையும் விளக்க தயாராக இருக்கிறார் கடவுள் நம்முடைய குற்றங்களை பார்ப்பதில்லை மனம் மாறி மனம் திருந்தி அவரிடம் வர எதிர்பார்க்கிறார் என் அன்புக்குள்ளே இந்த நாளிலே கடவுளுடைய எல்லையற்ற அன்பை உணர்ந்து அவருடைய அன்பில் நம்முடைய தவறுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் அந்த நிபந்தனையற்ற அன்பிலே வாழக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியும் இந்த நாளிலே சிறப்பாக கேட்டு ஜபிக்கலாமா கடவுள் தம் அன்பின் ஆழத்தை அகலத்தை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்த எழுத்து கொண்ட வழி தன் ஒரே மகனை நமக்காக கையளித்தது தான் அதுவும் கொலை செய்ய போட்டியக்கூடிய அளவுக்கு தன்னுடைய அன்பு மகனை நமக்கு தாரி வார்த்து கொடுத்தார் இது இந்த நாள் அன்றுடைய அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உணர்கிற நாள் அவருடைய நிபந்தனையற்ற அன்பை சுமைத்து அவருடைய நன்மைத்தனத்திலே மகிழ்ந்து அழகிய நிலை வாழ்வை பரிசாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேண்டும் தான் அன்றுடைய விருப்பம் சொல்லுவோம் அன்றவரே நம்முடைய அளவற்ற நிபந்தனை நிபந்தனையற்ற அந்த அன்பை நான் உணர்ந்து கொள்கிறேன் இது இந்த நாளில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அமைதி தேடி அலைகிறேன் அமைதி தேடி அலைகிறேன் நீ தான் கதி என்று உண்மையே தேடி அலைகிறேன் அண்டவரே பாருங்க அண்டவரே அன்பும் அருளும் உள்ளவரே நன்மை யாவும் சேம்பவரே இது இந்த பரிசுத்தமான இந்த தவ காலத்தில் உண்மையே தேடி வந்திருக்கிறேன் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி சிப்பிக்கலாமா தேடி அலையிறேன் காதி என்று இருக்கிறேன் உம்மை தேடி அழுகிறேன் நிலமை நீனத்தி பதறினே அமைதி தேடி அலையிறேன் காதி என்று இருக்கிறேன் உம்மை தேடி அழுகிறேன் நிலமை நினைத்து பதறினே அமைதி தேடி அலைகிறேன் கதி என்று இருக்கிறேன் உம்மை தேடி அழுகின்றேன் நிலமை நினைத்து பதறினேன் யோசுவா புத்தகம் ஐந்து ஒன்பதிலே ஆண்டவர் யோசா யோசுவாவிடம் இந்த எகுப்தீரின் பழிச்சொல்லை உங்களிடமிருந்து நீக்கிவிட்டேன் ஆகவே அந்த இடம் இந்நாள் வரை கில்கால் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்பொழுது என்னை சுற்றியுமுள்ள என் எதிரிகளுக்கு எதிரில் நான் தனி நிவேதச் சேவா திருப்பாடு இருபத்தி ஏழு ஆறில் வாசிக்கிறார் இசை ஐம்பத்தி நான்கு நான்கிலே அஞ்சாதே நீ அவமானத்துக்குள்ளாக மாட்டாய் வைக்கி நானாதே இனி நீ இழிவாக நடத்தப்பட மாட்டாய் உன் உன்னுடைய இளமையின் மானக்கேட்டை நீ மறந்து விடுவாய் உன் கைமையின் இழிலை நீ நினைக்க மாட்டாய் ஆண்டவராக என் தலைவர் துணை நிற்கிறார் நான் அவமானம் அடியேன் என் முகத்தை கற்பாதை ஆக்கிக் கொண்டேன் இழிலை நான் அடைவதில்லை என்ன அறிவேன் இசை ஐம்பது ஏழில் நான் வாசிக்கிறோம் அண்டவரே நீரோடு இருக்க நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நீ என்னோடு இருக்க நான் ஒருபோதும் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் தேடி அந்த அமைதி உங்களால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் நீர் அந்த அமைதி எனக்கு தர காத்திருக்கிறீர் அன்பு மலரும் கொண்டவர் நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் என்னை அன்பு நன்மை செய்பவர் இது வந்திருக்காண்டவரே என்னை மாற்றுக்காண்டவரே என்னை உங்களுடைய திருப்பாதம் கொடுக்குறேன் என்னை ஆசுவதீங்க என்று சொல்லி ஜெபிக்கலாமா அன்பு அருளும் உள்ளவரே நன்மையாவும் செய்தவரே தவத்திரு காலத்திலே மாறிடவே நினைக்கிறேன் அன்பு அருளும் உள்ளவரே நன்மையாவும் செய்தவரே தவத்திரு காலத்திலே மாறிட நான் நினைக்கிறேன் நானும் மாறனும் நடிப்பதே நயா நானும் மாறனும் நடிப்பதே நயா அனுதினம் நான் உனக்கு வேண்டுமே தவ காலம் இது தவ காலம் நான் மாறிட விரும்புகிறேன் 
தவ காலம் இது தவ காலம் இது நான் மாறிட விரும்புகிறேன் அமண்டவரே நான் மாறிட விரும்புகிறேன் அண்டவரே என்னை பாருங்க என்னை பாருங்க அண்டவரே நான் இழந்த அந்த மன அமைதியான நிம்மதியை என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் நான் பெறணும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உன்னுடைய கரங்களை மேலே உயர்த்தி நம்பிக்கையோடு செப்பீங்க இந்த தவ காலத்தில் அண்டவரை நானும் மாறணும் என்னுடைய எண்ணங்கள் மாறணும் என்னுடைய சிந்தனைகள் மாறணும் என்னுடைய செயல்பாடுகள் மாறணும் எல்லாமே மாறணும் அண்டவரே உன்னுடைய பிரசனத்தை நான் வாழணும் என்னை சொட்ட நூல் பதினைந்து ஐந்து ஆறுல நான் இன்று உனக்கு கற்றலையிடும் எல்லா கற்றலைகளையும் கடைபிடிப்பதில் கருத்தாயிரு உன் கடவுளாகி ஆண்டவருடைய குரலுக்கு சவியோடு அப்பொழுது உன்னுடைய கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு தந்த வாக்குறுதியின்படி உனக்கு ஆசி வழங்குவார் நீ பல இனத்தாருக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்க மாட்டாய் தெய்வன் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஆசை வதைப்பேன் இன்று நான் உன்னை ஆசை வதைப்பேன் உன்னை நான் ஆசை வதை பல மடங்கு ஆசை வாதத்தால் உன்னை நிரப்பவேன் ஆசை ஆண்டவரே இன்று தவ காலத்துல ஒரு புனிதமான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழணும் நான் மாறிட விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே நாம் கேட்ட அந்த மனமாற்றத்தை ஆண்டவர் இந்த நாளில் குறிப்பாக அந்த காலத்தில் நமக்கு கொடுக்கிறார் எல்லாம் இல்லை இறக்கம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி இது இந்த நாளிலே நாம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஹம்